Bună ziua, bine v-am găsit la un nou video. În acest video o să facem un unboxing la una TV tot de la KXD. Așa, este un model mai special. Este vorba de un ATVS Pro. Da. Este ceva mai deosebit. O să vedeți imediat despre ce este vorba. O să desfacem cutia să vedem ce este înăuntru. Ok, cam așa arată după ce desfacem cutia. Ok, avem aici un set de sticăre. Le punem deoparte. Roțile. Punem deoparte. Ok, bulbarul de pe față este un verde aprins, sport. Așa, apărătoarea de la lanț, aici este certificatul de conformitate. Apărătoarea de la lanț de pe spate. Acesta o să vedeți ce este. Ok, anvelopele. Dacă observați, acestea vin cu niște anvelope, uh, un model mai deosebit. Uh, acestea sunt uh, copie de pe Maxis Bighorn. Așa, sunt un model foarte, foarte ok. Așa, altă roată. Așa, aici avem carcasa de la bord. Suluburile rămână cu apărătorile de la uh, AX și cu apărătoare de la ghidon. Așa, aici avem un spătar, un spătar mic, o să vedeți cum vine. Așa, avem niște hand niște apărători de mâini, bateria, ok, le punem deoparte, portul de spate, da, port bagajul spate, suporții pentru acesta oglinzile aici avem bitonul aici avem un ceas vitezometru o să vedeți și pe acesta cam asta este, am scos ce era pe lângă atv -ul. acum o să-l ridicăm, o să-l suspendăm ca să putem să începem montajul ok, am o surpriză pentru dumneavoastră foarte mulți dintre voi ne-au spus că și-ar dori să facem și noi giveaway-uri în sfârșit am reușit și noi să primim aprobarea șefilor datorită like-urilor dumneavoastră, datorită faptului că v-ați abonat foarte mult dintre voi. A reușit și noi să primim în sfârșit aprobarea să putem să facem giveaway-uri. O să începem cu giveaway-uri micuțe, așa urmând ca la 100 de mii, s-au pus niște praguri bineînțeles, la 100 de mii de abonați. Să putem să facem un giveaway mai mare, acesta constând într-un ATV, deci un ATV Raptor sau un ATV Hammer cu rost pe 8, va fi dat cadou uneia dintre dumneavoastră. Tot ce trebuie să faceți este să fiți alături de noi până acolo, să ne ajutați dacă vă place ceea ce facem, să ajungem cât mai repede la cifra de 100.000 de abonați. Acum, primul giveaway o să urmeze chiar după acest clip. Este vorba de o pereche de mânuși și o să trebuiască să faceți ca să intrați în posesia lor. O să primiți, o să vedeți un link atașat acestui clip unde o să vă se explice exact cum vă înscrieți. Urmând ca tragerea la sor să fie făcută live, să nu există niciun dubiu în, în privința concursului. Așa să vă arăt și mânușile. Este vorba de o pereche de mânuși KXD Pro. Așa. Acesta este un model foarte frumos, negru, cu imitație de carbon și portocaliu. Așa, are un material perforat ce permite respirația pielii. Așa, avem protecții la noduri și protecții aici la degete. Materialul din palmă este un material cu puțin burete și antiderapant. Se mulează foarte bine pe pe mâna fiecăruia și sunt foarte, foarte ok pentru un începător, să spunem. 
Da, chiar și pentru nivelul mid, mid level sunt ok. Da, deci ce trebuie să faceți ca să intrați în posesia acestor mânuși, o să vedeți în linkul atașat. E vorba de pur și simplu vă înscrieți la concurs. Așa și se va face o extragere. Nu trebuie să faceți absolut nimic, nu vă costă nimic. Doar atât trebuie să faceți pentru a participa. Acum vom începe montajul la TV-ului. Ok, haideți să începem cu principalele diferențe. Este vorba de sistemul de pe față. Dacă observați, aici avem un sistem de frânare pe disc. Da, acesta este discul de frână. Aici avem etrierul. Avem uh, doi pivoți. Deci un pivot jos și unul sus. Pivot inferior și pivot superior. Așa. Aici vine roata prinsă. Discul. Da? Da, avem discul. Fuzeta. Așa. În rest, sistemul este la fel. Brațele sunt uh, la fel. Așa. Acum să vedeți și cum este la modelul Raptor normal. Deci aici avem tamburul, așa, fuzeta fără pivoți. Bineînțeles există avantaje și dezavantaje. Uh, un avantaj este că uh, sistemul de frânare uh, la acesta cu discuri este mult, mult mai eficient. Așa, dezavantaj să zicem că ar fi plăcuțele de frână care se uzează mai repede față de sabotul de la tambur. Așa. Iar un alt dezavantaj să zicem ar fi uh, pivoții. Pivoții sunt mai costisitori decât uh, bucșile, dar mult mai uh, stabil, mult mai uh, plăcut la condus. Pivotul se mulează altfel față de o bucșă și automat se ține mult mai bine pe viraje. Acesta este un model mai sport. Este uh, mult mai ok ca și condus, dar v-am spus, dezavantajul ar fi la costurile de întreținere. Asta pentru un model sport nu ar trebui să influențeze. Punem apărătoarea spate. Ok, punem mai departe roțile. Ok, mai departe prindem amortizorul. Punem bieleta de direcție, strângem bine toate șuruburile, apoi punem roata. Okay, punem și bulbarul față. Okay, mai departe punem ceasul de bord împreună cu coarnele. Punem por bagajul, îl fixăm de suporti și începe să prindă contur. Ok, mai departe punem și handguardurile. Da, acestea sunt. Apoi o să venim cu oglinzile. Aici se prind oglinzile. Avem suport pentru ele. Ok, acum punem și oglinzile. Ok, mai departe îi punem spătarul. Așa arată și cu spătarul. Acum mai avem de pus stickerele și este gata. Gata. Este gata, cam așa arată.
Ok, cam așa arată unul lângă altul. Deci acesta este modelul S Pro, iar acesta este modelul normal. Observați diferențele. Așa, haideți să enumerăm diferențele între cele două. Primul și primul lucru pe care îl observați este la anvelope. Cu, tot, cu toate că au fix aceeași dimensiune, 19 cu 7 ori 8, acestea au, deci modelul S Pro, au alt tip de cauciuc care pare mult mai mare față de tipul standard. Următorul lucru ce îl putem observa cu ușurință este, sunt aceste protecții, aceste handguarduri, împreună cu oglinzile. Modelul standard nu are aceste opționale. Așa, un alt lucru ce se observă este ceasul, ceasul acesta de bord. Ok, acestea sunt diferențele, uh, primele diferențe din față ce se observă. Acum să intrăm puțin în amănunt, cum v-am explicat, suspensia pe față, deci este vorba de frâna pe disc. Da? Frâna pe disc împreună cu doi pivoți, pivotul superior și cel inferior, pe când la celălalt model avem frână pe tambur. Așa și fuzeta vine prinsă în bucș. Bucș sus, bucș jos, fără niciun pivot. Așa, mergem pe lateral. Pe lateral sunt absolut identice, la fel scărița și la unul și la celălalt. Deci este o scăriță metalică. Nu cum sunt la alte modele de au plasă aici, acestea au metalică, deci acesta este metal, este foarte rezistentă. Ok, mai departe avem spătarul, la modelul S Pro avem un spătar destul de confortabil, se mulează foarte bine pe zona lombară, la modelul normal nu avem, da? bagajul este asemănător. La modelul S Pro este vopsit în culoarea aceasta verde sport, așa, iar partea din spate partea din spate este aproximativ identică. Avem bascula de pe spate împreună cu discul. Așa, la acest model bascula este vopsită, la fel în verdele acesta sport. Așa, la modelul standard este neagră, dar în rest este la fel, avem disc de frânare și aceeași basculă. Eșapamentul este același, stopul este același, dimensiunea pe spate a anvelopelor este la fel, dacă observați nu este așa mare diferență ca și pe față. Da? În schimb, este puțin de tot mai înalt, cursa amortizorului fiind puțin mai mare, este vorba de cam 2-3 cm. Așa că acestea sunt diferențele între cele două modele. Va urma să-l scoatem și un, într-un test drive, să vedem exact cum se comportă. V-am spus, diferențe foarte mari nu au cum să fie între cele două modele, deoarece au același motor, același cadru, dar datorită suspensiei o să fie un pic mai maleabil, mai manevrabil modelul S Pro și mult mai eficient pe frânare. În rest, mari diferențe nu o să fie, o să fie puțin diferență la viteză și la demaraj datorită anvelopelor, la fel și la tracțiune. Dar, v-am spus, foarte, foarte mari diferențe nu sunt, dar are un aspect foarte, foarte plăcut. Este chiar 
arată mult mai închegat, mult mai bine față de modelul standard. Cam asta a fost uh, pentru clipul de astăzi. Vă mulțumim pentru vizionare. Nu uitați să ne dați un like și abonare la canalul nostru. Și nu uitați de premiile, de premiile ce vi le-am promis. Pentru început uh, mânușile acestea, KXD Pro. Acesta este premiul de început. Ce se va da după acest video, o să primiți detaliile, v-am spus, într-un link asociat acestui clip. Nu știu dacă colegii de la Tehnica au reușit încă să facă toate cele necesare pentru înscrierea în concurs, dar cu siguranță vor termina cât mai repede posibil. Și un succes celui care va câștiga această pereche de mânuși. Și noi ne auzim în următorul video. Vă mulțumim!